अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो कुछ नहीं नजर आ रहा हो कोई बात हो तो आप नीचे बता दीजिएगा मैं वॉल्यूम फुल कर रहा हूँ ताकि आपको आवाज आ सके अच्छा जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने जो वीडियोस भेजे थे वो थे रिलेटेड टू सिलोजिज्म तो अगर सिलोजिज्म में कोई प्रॉब्लम है कोई चीज समझनी है नजदीक तो उसमें बता दीजिए ताकि हम उसमें आगे बढ़े अदरवाइज वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच वॉज द लेमास एंड टोटोलॉजीज एंड पेराडॉक्स विल डू दैट टूडे इज देर अ प्रॉब्लम इन सिलोजिज्म डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम Did you solve attempt to solve any of those problems? You can write down here to so let me know. Did you did you try attempt to solve those problems anywhere? तो क्या मुझे हेल्प कर है मेरी हेल्प की जरूरत है उसमें या हो जाएगा मैं दोबारा यहीं पे करूं अभी किसी और को मसला है अब्दुल गफार ने तो बता दिया अभी अब्दुल गफार ने बाकी लोगों को कोई इशू है तो बताए या सब सबका हो जाएगा इतने सारे लोग हैं रिस्पॉन्स को देना प्रेजेंट सर हाँ हाँ प्रेजेंट सर हाँ से बोला कौन बोला सर मैं बोल रही हूँ हाँ हाँ नीचे टाइप करें अगर आपको जो भी बात लिखनी है क्योंकि सब लोग एक साथ नहीं बोल सकते
आगे चलो ओके ये शुमाइला पता नहीं कहाँ है क्या करें तो इनको कुछ करना पड़ेगा जैसा ये लपलोट देता Somehow it is not getting muted. So that's all right. आप लोग वीडियोस बंद कर अब लोग पता नहीं ओके सो आवर टॉपिक इज डिलेम एंड पेटोलॉजी एंड पैराडॉक्स सो सबसे पहले मैंने आप लोगों को कुछ कंटेंट भेजा था जिसके ऊपर आप होपफुली वो वीडियो देख रहे होंगे तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड दैट वॉज हियर ये जो पूरा सेक्शन uh, है लॉजिक का जिसमें रिलेटेड बात हो रही है पैटोलॉजी दिस इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज टू या सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है जिसकी वजह से हमें समझ में आया कि ये जो बात हो रही है ये इज इट ट्रू इज इट बिलीवेबल इज इट क्रेडिबल डज इट मेक सेंस फॉर एग्जाम्पल डिलेमा इज अ काइंड ऑफ a situation in which there are two possible uh, choices and both choices are not uh, not desired undesirable choices so jaise so, ki ke hum kehte hain ki ke agar uh, ek taraf jo hai wo khai hai aur ek taraf jo hai wo आग लगी हुई है वो आप किस तरफ से लेंगे तो बेसिकली वी आर आस्किंग टू चूज बिटवीन टू ऑप्शन बोथ ऑफ विच आर नॉट डिजायरेबल दिस इज कॉल्ड अ डिजाइन अच्छा फिर एक और चीज होती है जिसको कहते हैं टोटोलॉजी टोटोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा जुमला जो कि अपनी ही बात को दोबारा से कह रहा हो जो बात ऑलरेडी हो चुकी है उसी को ही वो दोबारा से एंडोर्स कर रहा हो उसमें कोई नई बात नहीं मिल रही है तो टोटोलॉजी इज नथिंग दैट एक्चुअली गिव्स अस न्यू इंफॉर्मेशन बट इट जस्ट रेफर्स टू इट सेल्फ फॉर द ट्रूथ फॉर एग्जांपल मैं कहूँ वाटर इज वेट वाटर इज वेट ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू से दैट वाटर इज वेट नो दैट वाटर इज वेट तो वो चीजें जिनको कहने की जरूरत नहीं होती उनको जब कहा जाता है इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस तो हमें डिलेमास के जरिए भी हम कभी कभी बाहिर कुछ बात कर रहे होते हैं और कह के तौर रहे होते हैं इसी तरह से टोटोलॉजी में भी बाहिर ऐसा लगता है कि हम कुछ बात कर रहे हैं लेकिन ऐसे भी कुछ और कह रहे होते हैं सिमिलरली पैराडॉक्स में भी आती है अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे तो समझ में आएगा कि हाउ इट एक्चुअली माई सुनियन लेकिन पहले तो हमारा चैलेंज ये कि हम पहले आइडेंटिफाई uh, कर सकें कि विच इज अ डिलेमा विच इज अ पैराडॉक्स विच इज अ टोटोलॉजी अ पैराडॉक्स इज समथिंग दैट a situation or a or a sentence in which there is contradiction with itself for example if i say uh, the the 
the famous liar's paradox is this that I uh, there is a very simple statement that I always lie. I always lie, which means that I all I am never speaking the truth. If I always lie, then whatever I am saying is not the truth. If that is so, then when I am saying that I am lying, I always lie. That also is a lie. If I am saying that I always lie and that is a lie, which means if that's a lie, then it means that I don't always lie. And if I don't always lie, then it actually has a contradiction with the first sentence. So that's a paradox. तो ऐसी चीज जो कि अपनी ही साथ ही कॉन्ट्रोडिक्शन में हो उसको कहते हैं पैराडॉक्स जो अपनी ही चीज को दोबारा से कह रहा हो वो है टोटोलॉजी और दो अलग अलग चीजें जिनके बीच में हमें एक डिसीजन लेना है दोनों अनडिजायरेबल है सिचुएशन उसको कहते हैं डिलेमा ठीक है अब सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं मैं आप लोगों से अपनी शेयर स्क्रीन शेयर करूंगा और फिर हम उसके पर बात करेंगे पहले तो मैं पूछ लू सब लोगों को आवाज आ रही है सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है सब लोगों को जहां तक समझ में आ गया यस सर सर ठीक So I'm going to share my screen now. <coughs> okay. So uh, I think I sent you these. I think so. So let's discuss them. First of all, cutting a new scene. This is what is written. Man kills himself and runs away. Now, as funny as that sounds, it might have some meaning, but uh, it's what is this? Is this possible? So this is not possible. So it's a paradox. If the man can either kill himself or he can run away, both are not possible. So it's a paradox. Bugs flying around with wings are flying bugs. Acha. तो so, अब अजीब सी बात है बग्स दे आर फ्लाइंग अराउंड ऑब्वियसली दे आर फ्लाइंग बग्स तो दिस इज व्हाट इज दिस दिस इज अटोलॉजी यस इम्पॉसिबल थिंग कैन बी सेट दैट दे आर पैराडॉक्स बट नॉट नेसेसरीली दे आर दे माइट बी जस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग ऑन द सरफेस बट उसके अंदर हो सकता है कि कुछ बात हो कुछ कोई मैसेज हो उसके अंदर ठीक है ना So we do use these words to actually implicate some other kind of meaning. Acha, China may be using sea to hide its submarine. So submarine, obviously, वो समंदर में ही होता है. So China may be using sea to obviously submarine sea में ही होगा. So it's a kind of a tautology. But when you see closely, it means यहाँ पर इसका मकसद ये बताने का ये है. ये सबमरीन को अगर वो शो नहीं कर रहा वो लोगों को नहीं बता रहा पूरी दुनिया को मेरे पास कौन सी सबमरीन है तो वो उनको कहाँ पे रखेगा कहाँ छुपाएगा तो वो उसने सी के अंदर ही छुपाए हुए हैं हालांकि उसे बताना चाहिए कि भाई मेरे पास ये वाले सबमरीन है ताकि वो इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ के आपके पास क्या वेतन हो सकते हैं वगैरह वगैरह तो वो आ, ये ये इसके ऊपर ये बात हो रही है ग्रीन लैंड म्यूटियोराइट मे बी फ्रॉम स्पेस म्यूटियोराइट जो है वो हो सकता है स्पेस से आया म्यूटियोर तो होता ही स्पेस में तो जाहिर है कोई बताने की बात है तो इट्स इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ टोटोलॉजी ग्रीन लैंड म्यूटियोराइट मे बी फ्रॉम स्पेस But actually, it means that it the meteorite that fell is not part of our atmosphere. It ha, it might have come from outside our atmosphere. That is what they mean to say. But they said in another way that kind of a totality. Federal agents raid gun shops, find weapons. 
So they raid a gun shop and they find weapons. So gun shop has to buy those new weapons. You will gain a tautology. So, but actually, what it means? तो अगर और से देखें कि इसका मतलब है कि गन शॉप पे कुछ ऐसे वेपन्स होंगे जो के अलाउड नहीं होंगे उनको इसीलिए तो उन्होंने रेड किया था तो इट मींस दिस दैट दे जिसका गौर से नीचे दे फाउंड ऑफ स्टॉकेज ऑफ लैंड माइन यानी कि गन शॉप के में दूसरे वेपन बट बजाय ऐसा लग रहा है कि ये पेट्रोलॉजी जो कि नहीं है Woman missing since she got lost. So, अब ये इसकी आगे मुझे नहीं पता है कि क्या explanation है, but obviously when she got lost, she was missing. But again, it's a pathology. World Bank says poor need more money. Obviously, if they need money, that's why they are poor. Uh, the the message behind this is that the World Bank Actually says we need more money means that we should be giving those poor nations more money. That is what they are trying to say, but it looks like more of a pathology. Most earthquake damage is caused by shaking. So earthquake damage जो है वो shaking होगा और फिर होता ही यही है. लेकिन ये जो कहना चाह रहे हैं कि earthquake से इमारतें गिरती भी हैं और चीजें होती हैं बहुत सारे दूसरे मसाइल होते हैं रोड टूट जाती है उनमें शेकिंग से सबसे ज्यादा होता है ये कहना चाह रहे हैं बट अगेन ऑन द सर्फेस इट लुक्स लाइक अ पेट्रोलॉजी डायना वॉज स्टिल अलाइव आवर्स बिफोर शी डाइट तो ऑब्वियसली शी वॉज अलाइव इन बिफोर शी डाइट बट एक बार वर्ष देखे इसमें सीरीज ऑफ प्रीवियसली अनसीन इमेजेस है डायना वॉज अलाइव एंड वेल Before she was tragically killed in Paris, Paris, and so अच्छा अब ये इतना मजेदार है ना नीचे Do you think Diana is dead or have you seen her in Morocco? Call now. It's not call this. दोनों same number. वो वो basically और calls की calls भी है. तो ये funny thing but uh, the whole point of this was to just create um, something in mind uh, uh something in mind to um ke andar se ek cheez hai zehen mein ke ye jo ho raha hai wo uh wo मतलब वो थे वो आखिर वो डर थी कब थी क्या हुआ था एक एक इंक्विजिटिव चीज एक एक सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश है वो जबरदस्त टाइम टू डू दैट इट्स वो स्टिल अलाइव आवर इसके कोशिश डाइट अब इसके ऊपर कोई सुन भी नहीं कर सकता कि ये लूट है तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल और फिर Bridges help people cross river. That is what bridges do, obviously. So, इसका ये मतलब अब यही नजर आ रहा है कि bridges वो नहीं करते, they help cross river. मगर इसको जाहिर है जब पढ़ेंगे ज़्यादा deep में जाएंगे तो समझ नहीं आएगा। हो ये भी हो सकता है कि जिस statement अभी मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है। मगर ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्रिज जो है वो लोगों के इमोशनल ब्रिजेस हो और उनकी बात हो रही हो और बाहर ऐसा लग रहा हो कि वो फिजिकल चीजों की बात हो रही है रूम्स विद ब्रोकन एयर कंडीशनर्स आर हॉट तो बाहर है यार हॉट क्योंकि एयर कंडीशनर टूटा हुआ तो ये बताने की बात तो नहीं लेकिन इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये कुछ ये बताना चाह रहा है कि ऐसे रूम में कंडीशन जो दो रूम जो के ब्रोकन एयर कंडीशन वाले वहां पर गर्म होने से आग लग सकती है तो या तो उनको खोल के रखें या फिर उन्हें एयर कंडीशन से ही करें स्टेट पॉपुलेशन टू डबल बाय 2040 बेबीज टू ब्लेम तो 
पॉपुलेशन बढ़ने का जो ब्लेम है वो बेबी के ऊपर काइंड ऑफ काइंड में डेफिनेटली एट दैट ऑल दी साइंटिस्ट टू किल डक्स टू सी व्हाई दे आर डाइंग वेरी वियर्ड स्टेटमेंट बट इट एक्चुअली मीन दैट दे विल टेस्ट सम डक्स ओके भाई वो क्यों मर रहे हैं उनके अंदर जाहिर है उनको टेस्ट करने के लिए अगर उनको उनका पोस्टमार्टम करना है जैसे हम टॉक्स कर सकते थे तो जाहिर है दे विल है बार्बर शॉप सिंगल्स ब्रिंग जॉय टू स्कूल पैराडॉक्स होगा क्योंकि जो लाल चौला हुआ हाँ पैराडॉक्स है बिल्कुल बर्स ऑफ सिंगर्स ट्रेन किंग जॉय टू स्कूल फॉर डेथ ये भी एक काइंड ऑफ काइंड ऑफ अ पैराडॉक्स है कि भाई वो तो स्कूल फॉर डेथ है तो उनको सिंगर्स जो है वो कैसे हाउ कैन दे ब्रिंग जॉय टू दिन दैट फन मगर ऐसा हो सकता है क्योंकि ये बात कही जाती है ना कि जो डेथ है वो जस्ट डोंट they they might not be able to hear it but they might feel the vibration so is liye ye that this might be something we hate math a four in ten a majority of americans that is probably the funny okay that is a kind of um, a paradox plus a tautology mixed somewhere in between मजेदार इसमें यह है कि वी हेट मैथ से फोर इन टेन अ मेजोरिटी ऑफ अमेरिका दस में से चार हैं तो वो मेजोरिटी कैसे है मगर एक्चुअली ये कह रहा है कि मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन जो है वो उनमें से ये ये बात की जा रही है हो सकता है दीज आर ये जो चार दस में से हैं वो सारे अमेरिकन नहीं होंगे इसलिए ये बात है But said in a way that seems very stupid. Breathing oxygen linked to staying alive. That is news. A breathing oxygen linked to staying alive. Zahir is a hawa lehenge to zinda rehenge. Listen, this means that again, yehi hai ki achhi sahat ke liye oxygen lena zaruri hai. Achhi sahat ke liye taake zada arsa zinda rahe. ठीक है. तो ये चीज समझ में आई कि ये ये सारी चीजें डिलेमास और टोटोलॉजी तो की है तो आपको भी इस बात की प्रैक्टिस करनी है लेट्स गो बैक टू आवर शेयरिंग एंड uh, अब थोड़ी सी इसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले हम uh, अच्छा इसके अंदर हम डिलेमास और टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती बट पैराडॉक्स आर रियली इम्पोर्टेंट सो लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू पैराडॉक्स दैट आर फेमस पैराडॉक्स तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि ये हाउ डू डू वर्क इससे एक्चुअली मीनिंग क्या निकल जाए so let's start with uh, the the one of the most famous paradoxes which is called the barber's paradox acha i'll tell you the barber's paradox uh, and then you can comment on it or i'll at the mic me khol do agar kisi ko kuch kehna so uh, barber's paradox ye keh raha hai ki there is a a village in which there uh, uh, there is a rule for uh, shaving every man who does not uh, a barber shaves only those people who do not shave themselves a barber shaves only those people who do not shave themselves so uh, that uh, apparently zahir uh, agar wo khud shave nahi karte tabhi to barber ke paas jaate lekin iske andar ek paradox bhi hai aur wo ye hai ki sawal hai ki who shaves the barber who shaves the barber so if the barber shaves anybody who does not shave himself so does he shave himself if 
a barber shaves himself. There is only one barber in the village. So if the barber shaves himself, it means that he is a person who shaves himself. And uh, if he shaves himself, then he cannot shave himself because he only shaves those people who shave, do not shave themselves. Now that is called a, a paradox. So, do not use any of us. We have to eat the Nubia name. So that's a paradox. <coughs> तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस पैराडॉक्सेस इज इसी तरह से बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं हम थोड़ा से डिस्कस करेंगे फॉर एग्जांपल जेनोस पैराडॉक्स तो जेनो एक बहुत पुराना एक फिलोसोफर था उसने बहुत सारे पैराडॉक्सेस बनाए थे तो उसमें से एक पैराडॉक्स ये है कि वो कहता है कि देयर इज अ देयर इज अ पॉइंट ए टू बी for example my house to the uh, market and there is one point or or any other place my house to the garden so kya the if i divide if i have to go to the garden then first i have to travel half the way to the uh, to the to the garden that is my first task to get half way to uske baad phir jo hai yahi ek dafa wapas repeat kar de kyunki ye beech mein video ruk gayi thi aapki acha so um zeno's paradox ye hai ki wo kehta hai ki ek jagah se dusri jagah jaane mein from one point a to point b uh, the the zeno's paradox works लेट मी डू दिस काम करते हैं मैं आपको फिजिकली उसको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ओके अच्छा आई एम गोइंग टू शेयर दिस हाँ अब आपको नजर आ रहा होगा एक पिक्चर जिसके अंदर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ट्रेवल करना है वो कहते हैं कि मैं पहले इसको ट्रेवल करने के लिए आई विल हैव टू मूव हाफ द वे and then when i get to this point then from this point to this point move karne ke liye mujhe iska half move karna hoga aur phir yahan se yahan tak jaane ke liye mujhe iska half move karna hoga phir yahan se aage jaane ke liye iska half karna hoga phir yahan se aage jaane ke liye the next three minutes par hai na to usne ye kaha ki ye cheez jo hai wo mujhe i have to move half the way but if i keep moving half the way then i will never actually get there because if um, uh, if i keep on dividing the distances into half they will always have some part which is still left so wo wo hamesha thoda sa part zarur hai jab no matter how much you divide it into two it will keep on dividing in finitely magar is hisab se usse wahan pe kabhi bhi nahi pahunchna chahiye magar wo ye bhi keh rahe hai ki main pahunch bhi jata hu तो अब ये एक पैराडॉक्स बन गया ठीक है तो यहां पे ये बात समझ में आई कि 
ये एक पैराडॉक्स है लेकिन बाद में मैथमेटिशियन जो है उन्होंने जेनोस पैराडॉक्स के ऊपर काम किया तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला कि इनफाइनाइटली सर ये लास्ट वाला क्लियर नहीं हुआ था सर जो जंप वाला आपने बताया ये उसने क्या किया कि उसने डिवाइड करता गया उसने कहा कि मुझे इस पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो मैं उसका हाँ ट्रेवल करूंगा पहले और फिर जो पॉइंट पे पहुंचूंगा फिर मैं उसका हाथ दोबारा से ट्रेवल करूंगा यानी कि वो वन फोर्थ पर जाएगा और फिर वहां से उसके बाद ट्रेवल करूंगा तो मैं फिर उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ कि मैं पहले उसका हाथ ट्रेवल करूँ और इसी तरह मैं हाथ करता जाऊँ करता जाऊँ करता जाऊँ तो मैं कभी भी एक्चुअली अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचूंगा मैं हमेशा डिवाइड ही करता रहूंगा लेकिन एक्चुअली मैं वहां पे पहुंच जाता हूँ तो ये एक पैराडॉक्स है कि क्या इनफाइनाइटली अगर कोई चीज ऐड हो रही हो और उसको डिवाइड करते जाए हम यानी कि वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट फोर प्लस वन अपॉइंट एट प्लस वन अपॉइंट सिक्सटीन एड हो रहा हो तो क्या वो कोई फाइनाइट कम निकलेगा या वो इनफाइनाइट होगा वो चलता ही चला जाएगा तो ये सवाल वो करके जो है वो उसने ये छोड़ दिया उसके बाद मैथमेटिशियन ने उसके ऊपर काम किया तो उनको जो है वो ये चीज के ये एक फाइनाइट सम होगा इसलिए जो है वो आ, इसको इसको जेनो का जेनो का एक बहुत इम्पोर्टेंट पैराडॉक्स कहते हैं जिसकेशन मैथ में मौजूद है ठीक है अच्छा फिर हम बात करते हैं ओके हाँ इसका और एक पैराडॉक्स है क्रोकोडाइल का पैराडॉक्स कहलाता है मैं इसको भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ तो वी हैव दिस पैराडॉक्स यहाँ से यह पढ़े इसको अस्लिम क्रोकोडाइल लिविंग इन इन द नाइल टू द चाइल्ड हिज मदर बेग टू हैव हिम बैक द क्रोकोडाइल कुड नॉट ओनली टॉक बट ही वाज आल्सो ग्रेट Stated, if you guess correctly what I will do with him, I will return him. However, if you don't predict his fate correctly, I will eat him. What statement should the mother make to save her child? अगर वो कहती है कि you will eat him, तो वो कहेगा कि You guess that he will eat him and and he eats him. But yeah, वो ये कहेगा कि नहीं मैं मैं मैंने जो है वो ये नहीं सोचा था और यानी दोनों सोचों में वो उसका जो जो baby है वो problem में है. So how does sir clear नहीं हो रहा? इसको समझ नहीं आ रहा. यहाँ से यहाँ तक ये पढ़ तो लिया ना? हाँ पढ़ा सर हाँ अब इसी को नीचे पढ़ते हैं ठीक है इन्होंने सही नहीं बात किया इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन जो है ना यहीं पे आप लोगों को नजर आ रहा है आई शो यू अ वीडियो राइट हियर नजर आ रहा है ना आप लोगों को सूरज तो भरता है रोज एक साथ 
You've discovered a doorway to another realm, and now you and your brother are off exploring the wonderful world of Paradoxica. Fantastically paradoxical creatures crawl, run, and fly around you, and then you see the troll. It's catching all the creatures in an enormous net. You bravely step forward and demand it let them go. The troll laughs. If you're such a fan of paradoxes, it says, then I'll make you an offer. If you say something true, I'll release all these creatures. You're about to say you are a troll, but before you can, the troll grabs your brother. If you say something false, he continues, then I'll release your brother. Your statement can only be a single sentence, and as you can see, I hate paradoxes more than anything. If you try to cheat by saying something paradoxical, like this statement is false, then I'll eat your brother and the creatures. What true false statement can you say to force the troll to free your brother and the paradoxical creatures? Okay, this one is अब यहीं पर देख लेते हैं इसका ताकि एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए This seems like an impossible situation, but incredibly, you can say something that will force the troll to release all its prisoners. This is an example of coercive logic. Thirteen of the great logician and puzzle creator Raymond Smullyan. Ah, uh, sir, Smullyan. Moving the thing. Uh, uh, statement whose truth or falsehood depends on what you want the troll to do. Your statement still has to be carefully crafted. For example, if you were to say you are going to free the creatures and my brother, respond, that's false. I'm only going to free your brother. Similarly, if you were to free the paradoxes, the troll could say that's true and free the paradoxes. But watch what happens if you say you will free my brother. The statement can't be false because if it were. The troll, by its own rules, would have to free your brother. That would make the statement paradoxically true and false. But the troll hates paradoxes and would never willingly create one. So his only option is for the statement to be true. If you will free my brother is true, then the troll has to release your brother. And by its own rules, the troll has to free the creatures as well, since you said a true statement. By wielding just five words like a logical scalpel, you force the troll to free all its prisoners. As the troll stomps off in anger, the paradoxes cheer you for winning them their freedom and promise to lead you to the treasure at the top of the stairs if you can reach it. Ah, what? So we are back to this, um, and uh, this is what the the, the paradox was. This to us, to a part, a thing that was said, which the one who is his brother is free, or the one who is in the net is also free. So he has done a thing that, if it is negative, then it is a paradox. These paradoxes are not really. This easy to get. You have to uh, put your mind into it. ठीक है. तो थोड़ा सा करना पड़ेगा. खुद भी थोड़ा सा. Sir, paradox पड़ेगा. Sir, paradox को एक statement में जैसे आपने last and definition को एक statement में define कर दिया था ना कि इसमें इस चीज की बात हो रही है. तो paradox को भी किसी statement में बता दें आपने. आह, sorry, दोबारा से बोलिए वो जैसा नहीं है. मतलब लास्ट टाइम डेफिनेशन में ये हो रहा था ना कि एक डेफिनेशन में एक पर्टिकुलर चीज की बात हो रही थी तो उस पर हमने पूरी डेफिनेशन कर ली थी तो पैराडॉक्स के अंदर किसी एक चीज की हाईलाइट होगी ना कि किस चीज के बारे में पैराडॉक्स तो उस चीज की स्टेटमेंट आपका ये बता देंगे पैराडॉक्स का मतलब है की ऐसी चीज जो के उनमें से अगर एक चीज को टू मान लिया जाए तो दूसरी दूसरा हिस्सा फॉल्स हो जाएगा अगर दूसरे को टू मान लिया जाए तो पहला हिस्सा फॉल्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने साथ ही कॉन्ट्रोडिक्शन में चला जाता है दैट इज वॉट अ पैराडॉक्स इज तो इट इज बोथ ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम 
ठीक है दैट इज अ पैराडॉक्स और टोटोलॉजी के अंदर सिर्फ ट्रू होता है वो टोटोलॉजी में एक ही हाँ ट्रू ही होता है उसी उसी ट्रूथ को दोबारा से कहते हैं जबकि हालांकि जरूरत नहीं होती ठीक है मैं कहूं कि दैट बॉल्ड मैन डज नॉट हैव हेयर ऑन हिस्स मेक सेंस तो नहीं इट डज मेक सेंस बट यू डोंट हैव टू से इट डज एंड मेक सेंस मतलब होगा उल्टा के दैट बॉल्ड मैन हैज लॉन्ग हेयर दैट इज अ पैराडो या तो बॉल्ड होगा एक साइड टू या एक साइड फॉल का ठीक है इसी तरह से है फॉर एग्जाम्पल देर इज एक वॉट इज बेटर तो अब एक वो है वॉट इज बेटर देन एटर्नल ब्लिस वॉट इज बेटर देन एटर्नल ब्लिस नथिंग नथिंग इज बेटर देन एटर्नल ब्लिस बट अब एक ये तो एक जुमला हो गया और दूसरा जुमला हो गया अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इज बेटर देन नथिंग स्लाइस ऑफ बेटर कुछ ना होने से बेहतर तो एक स्लाइस ऑफ ब्रेड ही वॉट इज बेटर देन एटर्नल ब्लिस नथिंग बट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इज बेटर देन नथिंग तो अ स्लाइस ऑफ बेटर इज बेटर देन एटर्नल ब्लिस ये जो घूम के आया ना इसने ये एक पैराडॉक्स क्रिएट कर दिया इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ के गॉड इज लव ठीक है गॉड इज लव यहाँ तक बात हो दूसरा जुमला है लव इज ब्लाइंड तो फिर गॉड इज ब्लाइंड हो गया तो और फिर मैं कहूँ कि आई एम ब्लाइंड तीसरा जुमला आ गया आई एम ब्लाइंड देर फोर आई एम गॉड तो, तो ये पैराडॉक्स भी हो रहा है ना इसमें ये पैराडॉक्स है क्यों क्योंकि एक से के बाद जो दूसरा जुमला आता जा रहा है वो इंडिपेंडेंटली वो सारे जुमले डिस्टेंस बना रहे हैं मगर उनके कॉन्टेक्स्ट अलग है अगर उनको सब चाहिए तो वो सेंस नहीं बनेंगे दे वन पार्ट इफ वन पार्ट इज कंसिडर टू द अदर विल बी फॉल्स ठीक है मैं इसी तरह से एक जुमला कहूँ नो बडी गोज टू दैट रेस्टोरेंट इट्स टू क्राउडेड तो दैट्स अपेरेड नो बडी गोज टू दैट इट्स क्राउडेड तो फ्लायर क्राउडेड नहीं है तो लोग गए होंगे तभी तो क्राउडेड हुआ होगा नहीं सर इसमें ये भी आ सकता है ना कि वहाँ पे अच्छा खाना नहीं है नहीं तो क्राउडेड नहीं होगा ना नो बडी गोज टू दैट रेस्टोरेंट नो बडी गोज टू दैट रेस्टोरेंट इट्स टू क्राउडेड कोई वहां नहीं जाता वहां पे रश होता अच्छा 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 जैसे कि हम एक सवाल पूछते हैं कि अगर तुम सो रहे हो तो बोलो हाँ काइंड ऑफ अ पैराडॉक वो सो रहा है तो वो हाँ नहीं बोल सकता वो नहीं सो रहा है तो भी हाँ बोलेगा तो वो अच्छा जवाब देगा तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैराडॉक्स बट दीज पैराडॉक्स इज एक्चुअली समाइम से समथिंग अगर मैं कहूँ कि योर मिशन इज नॉट टू एक्सेप्ट द मिशन योर मिशन इज टू नॉट एक्सेप्ट द मिशन सही तो डू यू एक्सेप्ट इफ यू एक्सेप्ट फर्स्ट मिशन ये मिशन इफ यू एक्सेप्ट तो वो गलत हो जाएगा तो पैराडॉक्स ही हो गया इफ यू एक्ट पैराडॉक्स इफ यू एक्सेप्टेड देन यू डेड यू कैन नॉट एक्सेप्ट द मिशन बिकॉज दू मिशन वॉज टू नॉट एक्सेप्ट द मिशन बट इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिशन देन यू हैवेंट एक्सेप्टेड द मिशन एट ऑल 
सर तो ये स्टेटमेंट में भी तो हो सकता है ना कि एक बंदा जो उसको स्टेटमेंट दे रहा है ना कि आप मिशन एक्सेप्ट करोगे तो डू यू एक्सेप्ट इट हाँ बिल्कुल तो वो, तो वो स्टेटमेंट के लिए तो एक्सेप्ट हो सकता है ना ये एक स्टेटमेंट तक के लिए हो सकता है दोनों मिला के नहीं हो पैराडॉक्स इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम वेन देर आर मल्टीपल स्टेटमेंट तो उनमें से एक स्टेटमेंट दूसरे हिस्से को जो है वो नलीफाई कर रहा होता है या उसको एडॉक्स में डाल रहा होता है ठीक है अच्छा ये अब यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम क्या करते हैं लेट एक और एक दो और एग्जांपल लेते हैं जो मुझे आपको पैराडॉक्स की बतानी थी अच्छा एक एक पैराडॉक्स है लेजी बोन पैराडॉक्स इफ डेस्टिनी डिजाइंड देर इज सच अ थिंग एज डेस्टिनी सिंपल सी बात है हर चीज जो है वो पहले से लिखी हुई है तो फिर जो है वो अगर फॉर एग्जांपल मैं बीमार हो जाता हूँ तो मुझे जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर मेरी डस्टिन है कि मैं सही हो जाऊंगा तो मैं डॉक्टर के पास जाए बगैर भी सही हो जाऊंगा और अगर डस्टिन है कि मुझे नहीं सही होना तो मैं डॉक्टर के पास चला भी जाऊँ तो भी सही नहीं होगा तो क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना सर तो डेस्टिनी आपको पता नहीं है ना हाँ लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना बात तो ये यानी एक आदमी कह रहा है कि मुझे करने की जरूरत ही नहीं है इसलिए क्योंकि तो फर्क नहीं पड़ता दैट इज दिंग फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं क्यों जाऊँ क्यों पैसा खर्च करूँ जब फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा दैट इज डॉक्स में आ जाएगा फिर वो हाँ ये भी एक पैराडॉक्स सर डेस्टिनी ये है कि वो डॉक्टर के पास जाएगा तो ठीक होगा हाँ अब ये ये दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ मीनिंग दैट यू कैन डिराइव फ्रॉम दो पैराडॉक्स जो चैलेंज है ना वो यही है कि आपको उसके अंदर से मीनिंग निकाल दें एक काम कीजिएगा एक किताब है उसकी समरी यह है या उसके बारे में थोड़ा सा पढ़े उसका नाम है नॉर्मल एक्सीडेंट जो उसका टाइटल है वही पैराडॉक्सिकल मगर इट इज के एक्सीडेंट भी है तो नॉर्मल कैसे हुआ एक्सीडेंट नॉर्मल तो हो नहीं सकता बट इट इज नॉर्मल एक्सीडेंट तो नॉर्मल एक्सीडेंट का क्या मतलब है वो क्या कहना चाह रहा है वो डर मीन तो जब आप ये समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि पैराडॉक्स एक्चुअली माइट मीन समथिंग वो मीन उसका ये एक्सट्रैक्ट करना जो है वो चैलेंज है यही इस लॉजिकल लॉजिशन का चैलेंज है कि वो उसके अंदर से एक चीज निकाले ठीक है सर तो उसके हर स्टेटमेंट में से हमें कॉन्टेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा बस यही बात है हाँ बिल्कुल तो मैं एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होगा देखते हैं उसमें क्या होगा लेकिन हो सकता है मैं आप लोगों को कोई क्विज दे दूं टाइम बाउंड क्विज होगा यानी कि मैं उसे दो दिन के लिए ओपन कर दूंगा और जस्ट की कौन आर लुक आउट द गूगल क्लास रूम थर्सडे तक मैं दे दूँ तो सर गूगल क्लास रूम पर अक्सर नोटिफिकेशन लेट हो जाती है आज भी क्लास में लेट ज्वाइन की है अच्छा पता ही नहीं था नहीं तो मैं दो दिन का टाइम दूंगा ना अब दो दिन का टाइम होगा उसके अंदर दस पंद्रह मिनट तक हो जाएगा और आप अटेंड कर लीजिए जिसको भी आपके पास टाइम है अब आप तुम कहीं जाना तो है नहीं आपके हाँ हाँ स्टार्ट हो चुकी है कल नहीं कर रहे यहाँ पर भी हम रैप अप करते हैं ताकि आप लोग दोनों क्लासेज अटेंड कर लेंगे वो कॉइन वाली रिडल नहीं बताया अभी तक हाँ कॉइन वाली रिडल चले वो कर लेते जिसको जाने अभी वो चला जाए लेट Talk about that counterfeit coin. Okay.
इसको मैं ओपन करता हूँ और साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सी स्ट्रीट पॉइंट को सर मैंने सॉल्व करी थी हाँ वो वाली हाँ क्या उसका आंसर निकला सर उसके पॉसिबल आंसर्स बहुत सारे निकल रहे थे अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर हो सकती है एक मिनट देखता हूँ मैं ये सर हो सकती है करें नहीं हाँ तुम जिस प्रकार को देखी सर वो विजिबल अब आ गई हाँ पता है सर बारह कॉइन थे हमारे पास ठीक है अब बारह एक दो तीन फिर एक दो तीन एक दो तीन अब तीन तीन के पैर बना दिए तो ये प्लस पॉइंट जो होगा हमारे पास ठीक है सही है थ्री फोर या ट्वेल्व है सॉरी अब ट्वेल्व पॉइंट है अब हमारे पास ये चांस है कि हमें एक फॉल्स रूम है ठीक है और एक प्लस हमारे पास जिसमें हमें एक बारी तीन बार फर्स्ट चांस है हमारे लिए कम पास ठीक है अब हाँ अच्छा अब इसमें हम ये एक तो ये सपोजिशन हो सकती है कि भाई बहुत सारे पॉसिबल है इसमें पहली सपोजिशन मैंने ये लगाई है कि क्या पता इसमें और इसमें फॉल्स हो ही ना हम इसको और इसको पहले वेट करें ठीक है तो ये इक्वल आ जाए ओके हाँ। ये दोनों इक्वल हो गए ठीक है तो ये दोनों ठीक है अब इन चार पॉइंट में से हमें पता लगाना है वो हमारे पास दो चांस बन गए एक माइनस हो गया या तो इक्वल होंगे या नहीं इक्वल होंगे अगर इक्वल होंगे तो इन चारों में से कोई होगा हाँ सही है फिर ठीक है अब इन चारों में से ही कोई एक फॉल्स पॉइंट है हाँ ओके अब इन चारों में से पता लगाने का तरीका ये है कि एक दोनों को जो है ना हम इनको और इनको हम जो है वेट पर डाल दिए तो वेट पे डालने से होगा कि सेकंड चांस हमारा होगा यूटिलाइज और दूसरा या तो हैवी होगा या तो लाइट होगा अब जो साइड हमारे पास लाइट हो रही होगी ना उस पर हम कोई डॉट बना देंगे जैसे जीरो बना दिया और जो साइड हमारे पास हैवी हो रही होगी ना उस पर हम कोई लकीर बना देंगे जैसे जो साइड हैवी है उस पर हमने एक लाइन बना दिया और जो साइड लाइट है उस पर हमने जीरो बना दिया ठीक है अब ये सिचुएशन होगी इसके बाद हमने इन दोनों को यहाँ पे रख दिया अब इन पॉइंट को रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमें पता है इनमें से एक ही है जो फॉल्स है ठीक है अब इनमें से हम तीन को रिप्लेस कर देंगे इसमें से जो सही पॉइंट है ओके सही है इन तीन पॉइंट्स को इससे रिप्लेस कर दिया तो इसका मतलब एक दो तीन इनमें से ही हमारे पास जो है वो गलत पॉइंट है हमारे पास है ये तो सारे सही पॉइंट होंगे ना मैं थोड़ा गलत जा रहा हूँ एक मिनट ये तीन हमने रिप्लेस कर दिया इससे हाँ ओके हाँ तो ये तीन हमारे पास सही वाले आ गए और इसमें से एक जो है वो हमारे पास डाउटेड है अगर हमने इसको वेट किया तो या तो पॉसिबल आउटकम ये है कि ये सही आ जाए वेट इक्वल हो जाए अगर हम ऐसा कर लें कि हम इन दोनों में से हमने ये दो दो किए ठीक है उसके बजाय हम करें कि हमने इनमें से कोई भी दो लिए और उनको आपस में एक एक करके मेजर कर लिए ठीक है ना एक एक करके कर लिए चार में से जैसे इसको इसको सेलेक्ट किया और इसको वेट कर दिया और दो लेने में से कोई तो कोई भी दो दो करें लिखते इनमें से हमने ये ले लिए दो हाँ 
अब इन दोनों को किया या तो ये दोनों बराबर आएंगे अगर ये दोनों सही होंगे ठीक है या ये दोनों एक लाइट और एक हेवी आएगी राइट सही है अच्छा अब अगर हेवी आता है और ये लाइट आता है इसका मतलब इन दोनों में से एक है लेकिन अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो फिर ये बाकी दोनों में से कोई एक है सही है क्यों सर आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो जाएगी ना क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि ना कि हेवी वाला फेक है या लाइट वाला फेक है बता रहा हूँ ना मैं अभी अच्छा सर वो हमने पहले इन दोनों जो ऊपर वाले हमने जिनको सर्कल किया अभी इन दोनों को हमने किया तो हमें ये पता चला कि ये या तो ये बराबर होंगे या हेवी लाइट होंगे अगर बराबर है तो इसका मतलब है बाकी दोनों में से कोई एक है जो कि गलत है और अगर ये हेवी लाइट हुआ तो इनमें से पता चल जाएगा इन्हीं दोनों में से तो हमें दो ग्राउंड टू टू तो पता चल जाएगा ठीक है सही है अब जब दो में पता चल गया तो फिर क्या करें उनमें से कोई भी एक ले लें अगर ये वाला है अगर हेवी लाइट इनमें से दोनों में हमें पता चल गया कि कोई कोई भी एक उठा लिया कोई भी एक उठा लिया और ये जो आपके पहले वाले जो चार के बंडल बने हुए थे इनमें से किसी एक से उसके हाँ कंपेयर कर लिया तो या तो बराबर होगा या अगेन हेवी लाइट होगा सर इसमें पे अगर एक भी लाइट है फॉल्ट मेरे पास आएगा ना एक फॉल्ट ही आएगा कि फिर ये वाले दे देंगे ना मेरे पास दो है ना क्योंकि अगर हेवी लाइट होगा इसका मतलब ये दोनों तो है ही सही ऑटोमेटिकली तो है ही सही अगर हेवी लाइट इन दोनों में से आ रहा है जो ऊपर बने हुए हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे तो वैसे ही निकल गए और अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो फिर दूसरे में से हम ले लेंगे फिर वो ये ऊपर वाले निकल गए दोनों में से कल एक दिन चांसेस तीन है ना मेरे पास नहीं 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 ये नहीं है ना जो ऊपर वाला है हम उसे उसे अटेंड उसे जो है वो देखेंगे कि हम आ, ये जो ऊपर वाले हैं ये दोनों अगर बराबर हैं इसका मतलब है बाकी दोनों में से कोई एक है और अगर इन दोनों में से लाइट है तो फिर इन्हीं दोनों में से एक है अगर इन दोनों में से तो हम इसको कंपेयर करेंगे फिर जो बाकी चार है उनमें से किसी एक और अगर ऐसा हो जाए तो हमारा ट्रस्टेड हमारा जो है वो पता चला अगर हमने सबसे पहले तो उनमें इन दोनों में से हमने वो कर लिया कि इनमें से कौन सा वो है हैवी और लाइट ठीक है अब फिर हमने इन दोनों में से एक को लिया और इससे वेट करवाया अगर ये दोनों इक्वल आ गए ठीक है तो इसका मतलब ये कौन परफेक्ट है और इसमें डिफेक्ट है अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हाँ। तो इसमें से एक कॉइन जो होगा वो हमारा तो ठीक है और ये वाला जो हमने अनसेलेक्टेड कॉइन है वो है सही ठीक है अच्छा अब ये सारी चीजें लेकिन उस वक्त तक होंगे जब ये पहले वाले दोनों में बराबर आएंगे तो लेकिन अगर पहले हाँ। पहले वाले में ही वो है भी आ गया तो क्या होगा वो समझ नहीं आ रहा मुझे और सर इसके अंदर एक और चीज भी हो सकती है अगर हम इन चारों कॉइन को इन चारों से हेवी मतलब वजन करवा दें तो हमें हेवी और लाइट का पता चल जाएगा क्योंकि तो ये चार तो सही है और ये चार जो है वो सही नहीं है नहीं नहीं गलत हो जाएगा सही गलत हो जाएगा ये तो पता ही है ना कि इसमें से नहीं है हाँ ऐसा करते हैं इसको देखते हैं इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगी ठीक है आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू यहीं पर स्क्रीन पर हाँ और मेरी स्क्रीन अभी नहीं आ रही होगी ना हो गई सर उधर हो गई लेकिन नीचे आ रही है बीच में नहीं आ रही होगी बीच में आ गई सर आ गई ओके यस स्टार्ट बाय डिवाइडिंग द ट्वेल्व इंक्लूडिंग इन द थ्री इक्वल पाइल्स ऑफ फोर प्लेस इन टू ऑफ दिस ऑन स्केल
सर वो बोले यूट्यूब पे इसकी फुल स्क्रीन कर दे बस अच्छा gives us two possible outcomes in the room. Just the coins, the scale, and your trusty marker. How do you identify the counterfeit? Obviously, you can't weigh each coin against all of the others. So you'll have to weigh several coins at the same time by splitting the stack into multiple piles then narrowing down where the false coin is. Start by dividing the 12 coins into three equal piles of four. Placing two of these on the scale gives us two possible outcomes. If the two sides balance, all eight coins on the scale are real, and the fake must be among the remaining four. So how do you keep track of these results? That's where the marker comes in. Mark the eight authentic coins with a zero. Now take three of them and weigh them against three unmarked coins. If they balance, the remaining unmarked coin must be the fake. If they don't, draw a plus on the three unmarked coins if they're heavier, or a minus if they're lighter. Now take two of the newly marked coins and weigh them against each other. If they balance, the third coin is fake. Otherwise, look at their marks. If they are plus coins, the heavier one is the imposter. If they are marked with minus, it's the lighter one. But what if the first two piles you weigh don't balance? Mark the coins on the heavier side. If they don't, draw a plus on the three unmarked coins if they're heavier, or a minus if they're lighter. Now take two of the newly marked coins and weigh them against each other. If they balance, the third coin is fake. Otherwise, look at their marks. If they are plus coins, the heavier one is the imposter. If they are marked with minus, it's the lighter one. But what if the first two piles you weigh don't balance? Mark the coins on the heavier side with a plus, and those on the lighter side with a minus. You can also mark the remaining four coins with zeros, since you know the fake one is already somewhere on the scale. Now you'll need to think strategically so you can remove all remaining ambiguity in just two more weighings. To do this, you'll need to reassemble the piles. One method is to replace three of the plus coins with three of the minus coins, and replace those with three of the zero coins. From here, you have three possibilities. If the previously heavier side of the scale is still heavier, that means either the remaining plus coin on that side is actually the heavier one, or the remaining minus coin on the lighter side is actually the lighter one. Choose either one of them and weigh it against one of the regular coins to see which is true. If the previously heavier side became lighter, that means one of the three minus coins you moved is actually the lighter one. Weigh two of them against each other. If they balance, the third is counterfeit. If not, the lighter one is. Similarly, if the two sides balanced after your substitution, then one of the three plus coins you removed must be the heavier one. Weigh two of them against each other. If they balance, the third one is fake. If not, then it's the heavier one. The emperor nods approvingly at your finding, and the counterfeiting lord takes your place in the dungeon. दोबारा से उसको देखना वीडियो को आराम आराम से एक एक करके समझाएगा इसमें जो थी वो ये थी कि जो मेन लॉजिक थी वो ये थी कि आपकी जो थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट जो है उनको एक साथ आप दर्ज कर रहे हैं क्योंकि दोनों को दो को एक दूसरे से मेजर करेंगे तो आपको तीसरे के बारे में पता चल जाएगा अगर दोनों बराबर हैं तो तीसरा वाला फेक 
अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो उन दोनों में से एक है और उसको कि कौन सा वाला ठीक है वो प्लस और माइनस से पता चलता है तो वो थोड़ा दो तीन दफा देखने से ये चीज समझ में आ जाएगी ठीक है आयरन वाली की थी वो आयरन आयरन वाली हाँ नहीं सर वो भी नहीं समझ आ रही थी वो भी नहीं आ रही वो वीडियो था तो उससे वो मैंने देख वीडियो नहीं देखी मैंने कोई सॉल्व करने की जरूरी लेकिन वीडियो नहीं देखी मैंने वो आयरन वाली तो काफी इजी है वो भी उसके अंदर भी ये चीजें लगेंगी बट वो भी हो जाएगी थोड़ा सा वो ट्राई करें तो वो हो जाए उसके अंदर भी यही वाली लॉजिक लगेगी थ्री कंपेरिजन थ्री को देखना है ताकि वो उसके पेयर्स बना के या थ्री के बना के हो सके तो दैट इज नेक्स्ट में आप आयरन वाली करेंगे तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तो आ, मैं अब वीडियो कुछ अपलोड करूंगा नेक्स्ट टॉपिक के जो कि आप लोग थर्सडे को देख लीजिएगा अच्छा अटेंडेंस के बारे में आप लोग परेशान ना हो बिकॉज दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस सो डोंट थिंक अबाउट इट यू नेवर इफ यू डोंट गेट टू बी इन दिस सेशन यू कैन स्टिल वॉच द वीडियो लेटर मैं इसको अभी रिकॉर्ड हो रहा है इसको मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा तो ये हो जाएगा ठीक है यूट्यूब पर देख लीजिए मैं सब एक्सप्लेनेशन दोबारा से वो तो समझ में आ जाएगा ठीक है और थर्सडे के सर और वीडियो भी डाल दूंगा अगर कोई चीज हो तो गूगल क्लासरूम पे पूछ लें तो मसला नहीं ओके सर क्वेज आप दिखा दीजिएगा किस टाइम होगा क्वेज हाँ मैं अभी बनाऊंगा क्विज सिलोजिजम से रिलेटेड ही होगा वो फिर को मैं भेज दूंगा बना ठीक है सर सिलोजिजम आपने आज पढ़ा दिया हाँ सिलोजिजम मैंने कहा ना पूछा हुआ था सबसे के सबको आ गया सर ने कहा हाँ आ गया आप आगे पढ़ा मैं सर डेट दे अच्छा तरह से मुझे पढ़ लें अगर नहीं समझ में आता है तो गूगल क्लासरूम पे बता दें फिर हम देख लेंगे दोबारा से और सेशन कर लेंगे बाद में कुछ ले लेंगे सही सकते ओके थैंक यू सर खुदा हाफिज